Guten Morgen, YouTube. Ich bin auf dem Weg jetzt zum Kunden hier im Westerwald. Also es ist das Schöne bei dem Job, man kommt wahnsinnig viel durch die Gegend und gehört glücklicherweise zu den Leuten, die nicht nur urlaubsbedingt so ganz Europa und die Welt kennen, sondern auch in Deutschland. Ich muss aber sagen, ähm, ja, die Region Westerwald ist landschaftlich super schön. Ich mag auch die Leute hier. Aber es ist schon das, wo man so sagen kann, naja, hier sagen sich Fuchs und Hase Gute Nacht. Ähm, und man kann nachts durchaus den einen oder anderen Bürgersteig hochklappen. Anyway, hier über den Westerwald strahlt heute nicht nur die Sonne, sondern in Zukunft auch ein neuer, zufriedener Heimkinokunde. Wobei Heimkino nicht so ganz stimmt, denn es ist ein Wohnraumkino mit allen Finessen. Und ja, wenn Sie dranbleiben, erfahren Sie, was wir da Schönes gebaut haben. Ich erzähle auch generell ein bisschen was zum Thema Wohnraum, Heimkino, worauf soll man achten, was wird häufig auch in der Industrie falsch gemacht. Ähm, warum der Kunde die Schnauze auf Deutsch gesagt voll hatte ähm, von diesen ganzen typischen hifi händlern und wir den zum Glück zurückgewinnen konnten, sich überhaupt eine Anlage anzuschaffen. In dem Sinne, bis gleich. Hollywood zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Da ich Sie vorhin schon mit Westerwald und Co. zugetextet habe, hier jetzt einfach mal direkt ohne Umschweife ein paar Impressionen von diesem Raum. Und dieses ganz wunderbare System ist umso erfreulicher, hier begrüßen zu dürfen, dass es diesen Raum so gibt, wenn man sich die Historie von dem Kunden mal anschaut. Denn auf Deutsch gesagt, der Kunde hatte eigentlich vom Thema hochwertiges Heimkino und HiFi und High End gestrichen die Nase voll, um es mal vornehm auszudrücken. Ähm, es ist sowieso ein ganz großes Thema bei uns in der Branche. Ein Großteil der Industrie, der, der Heimkino- und HiFi-Industrie. Wie drücke ich das jetzt dezent aus? Ne, ich drücke es nicht dezent aus. Ist eine ist ein Haifischbecken. Da geht es vielen Herstellern der Industrie, auch vielen Händlern, primär gar nicht darum, eine Funktion zu erfüllen, im Sinne von, ich beliefere den Kunden mit einem Erlebnis oder ich generiere eine Lösung. Das ganze System hier in der Branche ist zu Großteilen, es gibt Ausnahmen, ist zu Großteilen leider so ausgelegt, dass es um Produkte geht. Wir haben produktbezogenes Marketing. Wir haben auch leider zum Großteil einen produktbezogenen Markt. Das klingt jetzt sicherlich hier so ein bisschen abstrakt, aber um jetzt hier das mal auf den Kunden anzuwenden. Stellen Sie sich vor, Sie sind mittleren Alters, haben entsprechend Geld, um sich da einen Traum zu erfüllen von einem schönen System, egal ob es jetzt der hier oder wer Kanal ist, haben auch die mögliche, also die nötige Immobilie, dass sie sagen, okay, ich habe einen Raum dafür, ich habe einen Platz und das, die Toleranz der Ehefrau, blödes Kabel hier, <lacht> oh, da ist ein Fleck, Entschuldigung, ähm, auf jeden Fall alle Umgebungen grundsätzlich mal definiert, so und dann machen sie da mal ein paar Jahre mit und stellen dann irgendwann fest, Jetzt habe ich die Lautsprecher in dem Jahr gekauft, dann habe ich mir hier nochmal ein Upgrade geholt, dann Verstärker, dann Kabel und so weiter und so fort. Und wenn Sie dann dabei gleichzeitig das Gefühl haben, nie an dem Punkt angekommen zu sein, wo Sie den Gegenwert im Sinne von Qualität, Genuss und Lebensfreude zurückbekommen haben, weil Sie einfach immer nur eine Ansammlung von Produkten hatten, dann kann es durchaus sein, dass auch mal der Spaß an der Sache wirklich wegbleibt. Und das ist bei unserer Branche meiner Meinung nach das große Problem. Es geht viel zu wenig darum, was brauchen die Menschen, was ist eine Lösung und vor allen Dingen, es geht um das Thema Ehrlichkeit. Sind wir ganz ehrlich, im Moment rauscht gerade der 3D-Soundzug durch die Industrie. Und natürlich ist das eine tolle Sache. Und wir sind da ja auch voll dabei, bauen Atmos-Heimkinos und Auro-Heimkinos. Auch das hier ist eine, ist eine Installation übrigens mit Auro-3D-Layout, mit Voice of God, mit allem. Ich möchte das nicht schlecht reden. Das Problem ist nur, wenn dann solche Techniken als Selbstzweck über der eigentlichen Funktion gestellt werden, 
dann wird es böse. Und wenn ich Kunden sehe, die dann bei uns anrufen und dann fragen, was ist ein guter Verstärker, was ist ein guter Lautsprecher und was ist besser, Atmos oder Auro, dann merke ich schon bei der Fragestellung, dass die Art und Weise, wie die Industrie, also Händler, Presse etc., Hersteller, auf die Kunden einwirken, leider dazu äh, tendiert, dass, dass eigentlich kein Kunde mehr anruft oder kaum ein Kunde im Normalfall, nicht nur bei uns, sondern ganz generell durch die Branche geht und sich überlegt, ähm, was ist ein gutes Konzept für meinen Raum? Und mit Konzept fängt man zuallererst mal grundlegend an zu überlegen, welches raumakustische Design mache ich? Welches äh, Lautsprecher-Layout, welche Art von Lautsprecher brauche ich? Dass man alles im Heimkino in Bezug auf alle anderen Aspekte sieht, die auch mit dem Heimkino zu tun haben. Das heißt, wenn ich mir Lautsprecher anschaue, dann sehe ich eben nicht nur die Marke, den Preis, den Nachlass im schlimmsten Fall, sondern ich sehe die Abstrahlcharakteristik, ich sehe den Verstärkerbedarf, ich sehe die Installationsart vom Lautsprecher, ich sehe die Homogenität mit dazu passenden anderen Produkten, die ich dann vielleicht für die Decke brauche, ich sehe die Homogenität mit dem Raumakustikkonzept etc. Und das kann ich jetzt nicht unbedingt von jedem Kunden erwarten, dass man diese ganzen Verknüpfungen macht, aber ich erwarte es von Händlern. Und wenn Händler es nicht schaffen, lösungsbezogen und konzeptbezogen zu verkaufen, um den Kunden eben an ein Ziel zu bringen, dass nachher das Ergebnis aus einem Guss ist, sondern ich nachher Lautsprecher da stehen habe, die zwar schön ausschauen, aber furchtbar klingen, weil bei der Raumakustik nichts gemacht ist, weil kein Händler den Kunden darauf hinweist, ähm, dass, dass die Raumakustik das A und O ist. Ich vergleiche es immer total einfach. Ich weiß, Autovergleiche sind bei manchen nicht beliebt, aber ich finde sie klasse. Man kann damit vieles schön verdeutlichen. Die Luft, die Raumakustik sozusagen, ist die Verbindung von unserem Ohr zu den Lautsprechern. Genauso wie es ein Reifen zwischen ihrem Chassis, zwischen dem Motor, zwischen ihrem eigentlichen Auto und der Straße besteht. Und wenn Sie jetzt im Winter mit Sommerreifen unterwegs sind, dann bringt Ihnen das beste Chassis, der beste Motor nichts. Da können Sie den Motor tun ohne Ende. Sie werden dann trotzdem keine Freude haben. Sie haben einfach die falschen Reifen drauf. Und es ist das Tupfengleiche in unserem Bereich im Heimkino-Segment oder hi segment Wenn Sie die schönsten Lautsprecher haben, die bringen Ihnen gar nichts, wenn die falsch aufgestellt sind und oder die Raumakustik nicht mitspielt. Und wenn man dann eben eine Industrie hat, die das ganze Thema mit automatischen Raumeinmessungen, die nicht richtig funktionieren, was auch gar nicht funktionieren kann, äh, adressieren, bestenfalls. Und das Thema Raumakustik bei vielen Händlern gar keine Rolle spielt oder nur untergeordnet, weil es ist schwieriger zu verkaufen und man verdient ja weniger dran als an Lautsprechern. Und es ist natürlich schön, wenn man Hochglanzprospekte, mit denen die Hersteller einen zubomben als Händler, wenn man die dem Kunden gibt und der Kunde dann PDF-Daten wälzt und das Ganze nachher so auf Produkte bezogen ist, aber kein Mensch über die Gesamtheit, über die Lösung nachdenkt. Dann ist man an dem Punkt, wo auch der Kunde von diesem System hier zunächst für sich vor ein paar Jahren abgeschlossen hat mit dem Thema. Wo er gesagt hat, ich verkaufe das ganze Geraffel. Wenn ich auf die Messe gehe äh, nach München und sehe dann wieder, wie die Hersteller sich ja gegenseitig, oh, der neue Verstärker oh, ist jetzt noch besser und bla bla bla, wie die sich wieder alle übertreffen, da kriege ich so einen Hals, weil es alles so verlogen ist. Und es gibt auch Händler, die gehen weniger in, auf der Suche nach Qualität durch so eine Messe und, und hören sich wirklich an, wie ein Lautsprecher klingt, sondern die erste Frage ist, wie ist die Handelsspanne? Was verdiene ich an einem Lautsprecher? Dann werden Rabattaktionen gemacht. Dann werden Pakete gebundelt äh, und die dem Kunden raufgedrückt. Da, da gibt es so viel Schmuh, was in unserer Branche getrieben wird. Äh, auch beim Thema hier Leinwand, äh, Projektor. Ich brauche doch keinen Kunden im Wohnraum mit einer weißen Decke, mit einem Schwarzwert kommen und ihm deswegen den JVC-Projektor verkaufen. Nichts gegen JVC und von mir aus kann das auch einer ins Wohnzimmer hängen. Aber ich muss doch als Händler dem Kunden sagen, dass er viel mehr Bildqualität gewinnen kann als durch einen Tausch vom Beamer, wenn er einfach mal die richtige Umgebung dafür schafft. Wenn er, so wie hier, vorne einen schwarzen Bereich an der Leinwand absteppt, 
sodass wir nicht automatisch eine Umgebungslichtreflexion zurück auf die Leinwand haben. Ja, das bringt doch nichts. Ich hatte neulich einen Kunden, ähm, war ich bei dem zu Hause, habe gesehen hier, ich weiß nicht, was wir angeschaut haben, Strange, Stranger Things, tolle Netflix-Serie am Anfang, irgendwo so im, im Wald, ähm, da war dann irgendwas Helles, keine Ahnung, irgendein Monster, irgendein Viech, ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall hat dann ein kleines helles Lichtelement auf der Leinwand gereicht, dass der ganze Raum hell wurde. Und dadurch, dass der Raum hell wurde, hat sowohl das Auge eine sehr starke Ablenkung von der Leinwand bekommen, als auch es wurde viel Helligkeit zurück auf die Leinwand gegeben. Und dann habe ich auch nachmessen können, dass der Schwarzwert völlig weg war. Das heißt, sobald ich einen hellen Raum habe, brauche ich mir über Schwarzwert keine Gedanken machen. Da kann ich zwar trotzdem noch mit dem Projektor Spaß haben, aber ich brauche als Händler dem Kunden keinen Schwarzwertspezialisten mehr verkaufen. Oder wenn ich als Händler gut bin, dann, dann sage ich ihm halt einfach, mach was mit seitlichen Vorhängen, so wie wir es hier auch gemacht haben. Aber wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann fahren hier alle Vorhänge vor, sodass man dann eben auswählen kann. Habe ich jetzt im Tageslichtmodus hier diese schöne Wandfarbe und ein helles, freundliches Ambiente oder habe ich eine richtige, sinnvolle Projektionsumgebung? Und das Tolle ist, ich, ich will mich jetzt nicht als Schlaumeier hinstellen, aber es ist halt dann eben auch interessant, wenn man hier so einen Raum plant und wir haben jetzt hier schon geguckt, Baffelwall schwarz, Decke vorne schwarz, Seitenwände mit diesem Anthrazitvorhang, auch wegen dieser Wellung der Vorhänge, auch sehr gut lichtschluckend. Dass dann der Kunde mir zunächst auch nicht geglaubt hat, okay, hier vorne die schwarzen Fliesen sind auch kritisch, hol dir lieber einen Teppich. Und hol dir am besten einen möglichst großen, lichtschluckenden, schwarzen Teppich. Jetzt hat sich der Kunde den hier geholt. Und hat es bereut. Und hat zu mir gesagt, Lars, du hattest recht. Ich habe mir jetzt nochmal zwei schwarze bestellt. Weil wenn ich jetzt einen Film schaue, mich stört dann immer noch, dass der Boden so relativ stark reflektiert. Es fällt halt dann erst richtig auf. Und das ist halt einfach so der Punkt, wo man ganz konsequent dem Kunden auch die unbequeme Wahrheit sagen muss, wenn man bestimmte Dinge will, dann muss man dafür auch der Physik Rechnung tragen. Egal, ob es jetzt die Raumakustik ist beim Klang oder eben das Thema restlich Absorption bei der Projektion. Und Sie sehen auch hier unser BS65K Leinwandtuch. Ein akustisch transparentes Tuch mit einem Gain von unter 1,0 in einem Wohnraum. Denken sich jetzt manche Mensch, was macht der Mette da für einen Blödsinn? Selbst wenn ich jetzt den Beamer einschalten würde, bei der Kameraposition, bei dem Restlicht, Sie würden nichts auf der Leinwand sehen. Und es ist gut so. Denn wir haben hier ein konsequentes Konzept gemacht und uns überlegt, warum sollen wir eine kompromissbehaftete, restlicht, tageslicht taugliche Lösung hier vorne installieren, wenn wir dann bei der eigentlichen Primärfunktion, sprich Kinowiedergabe im Dunkeln, dafür ein schlechteres Bild haben, wenn wir dieses typische Blinken im Bild haben, dieses Grieseln, wenn wir die Lautsprecher nicht hinter die Leinwand stellen können, das macht doch keinen Sinn. Und wenn man sich mal wirklich ernsthaft anschaut, wie dramatisch besser eine Projektion ist, wenn es einfach dunkel ist, dann muss ich ganz klar sagen, und so habe ich es auch zum Kunden gemacht oder gesagt, Projektion und Tageslicht in dem Kontext hier vertragen sich nicht. Das ist was anderes, wenn ich im Büro einen Vortrag halten muss und brauche dann einen Tageslichtprojektor für irgendein Meeting. Da guckt aber auch kein Mensch auf den Schwarzwert oder auf die Differenzierung, wenn man einen Film anschaut. Deswegen haben wir hier dieses Konzept genommen. Und so hat sich das ganze Kino Stück für Stück aufgebaut. Natürlich haben wir im Endeffekt hier auch eine Materialschlacht sondersgleichen gefeiert. Aber, und das ist der entscheidende Grund, nicht zum Selbstzweck. Alles, was hier verbaut ist, ist im Hinblick auf alle anderen Komponenten ausgewählt. Und da hat der Kunde bewusst, immer nach Rücksprache mit uns, immer ins höchste Regalfach gegriffen, weil er erkannt hat, dass wir ihm hier eine Lösung, eine, eine ein, ein Konzept, ein zusammengehöriges System verkaufen. Jetzt nicht nur deswegen, weil wir es geplant, installiert und kalibriert haben, sondern allein schon bei der Beratung, dass wir gesagt haben, lieber Kunde, wie teilen wir dein Budget am besten auf, dass wir der Raumakustik wirklich Beachtung geschenkt haben. Und da möchte ich jetzt auch kurz einhaken. Beim Thema Wohnraum sage ich den Kunden, das ist so der typische Anruf, welche Lautsprecher, welchen Projektor im Wohnraum, wie kriege ich einen guten Klang hin, Sag ich, ganz pauschal ist im Normalfall der Fall, ich brauche drei Akustikprodukte, damit ich im Wohnraum in eine Region komme, wo ich im Normalfall wirklich auch Genuss habe beim Hören, wo ich den Raum in den Griff bekomme. Und die drei Bestandteile haben wir hier drin. Punkt Nummer eins, Baffelwall. Psychoakustisch sehr wichtig, dass man vorne im Mittelhochtonbereich eine möglichst trockene 
Umgebung hat, also wirklich wenig reflektierend. In dem Zusammenhang sind übrigens leider große, gekörfte Fernseher ein Problem, weil die wie so eine Parabolantenne einfach viel Schallanteile sammeln und dann direkt auf den Sweet Spot bündeln. Das hat hier auch wieder einen Vorteil von einer Akustikleinwand. Im Idealfall die Baffel wohl gleich so tief bauen, das sind bei uns 80 cm. Ja, richtig, 80. Die meisten Kunden sind da erstmal schockiert, aber das brauchen wir nun mal, wenn wir wirklich so viel Absorptionsmaterial in die Baffelwall reinpacken, dass die auch wirklich im Bass bis runter arbeitet. Und dann brauchen wir hier nicht anfangen und mit irgendwelchen Helmholtz-Resonatoren rumbasteln, die ein wahnsinniges Geld kosten und nicht die Effizienz haben wie eine richtig gute Breitbandabsorption. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Decke. Und das ist auch wichtig. Ähm, habe ich auch schon so häufig erwähnt, Deckenreflexion, je niedriger der Raum ist, desto kritischer werden die Deckenreflexionen, weil einfach beide Ohren von der Deckenreflexion angeregt werden und wir kürzere Laufzeiten haben als an den Seitenwänden. Umso lustiger ist es, wenn dann Leute kommen und sagen, sie wollen Dolby Atmos oder Euro 3D machen und haben keine Akustikdecke. Da habe ich eh schon die ganzen Reflexionen von der Decke und möchte nochmal was reinschmeißen. Und genau an dem Punkt stellt sich dann halt häufig wirklich heraus, ob ein Kunde auf Qualität gehen möchte und macht sich über ein Deckensegel Gedanken oder ob es um reine Feature-Wahn geht. Das sind nicht unsere Kunden, die sich einen japanischen DSP-Verstärker holen äh, mit Kirchensimulationen, Science-Fiction-Simulationen, alle möglichen Käse und dann ohne Raumakustik sich den Raum voll klatschen mit 11, 13, 14 Lautsprechern. Das gibt einfach nur eine riesige Soße. Und natürlich hat es irgendeinen Effekt, aber es hat meiner Meinung nach nichts mit Erlebnis. Noch Erlebnis kann es sein, aber auf jeden Fall nicht authentisch, natürlich. Für mich kommt da keine Freude auf. Und damit das eben besser läuft, ist eine gute Lösung an der Decke Pflicht. Da gibt es verschiedene Ansätze. Unsere Lösung sieht so aus wie hier. Open Sky. Der Name sagt schon alles. Wir wollen die Decke öffnen. Wir wollen, dass sich ein Raum größer anhört, indem wir die Reflexion von der Decke entfernen. Teilweise arbeiten wir hier auch mit Diffusoren. Und ja, wir empfehlen unseren Kunden immer solch eine maßangefertigte Decke, die wir im Rahmen von Projekten dann eben entwerfen. Und pro Quadratmeter ist diese Lösung günstiger als die meisten einzelnen Deckensegel, die man auf Quadratmeterbasis kauft und sich so briefmarkenmäßig an die Decke hängt. Gleichzeitig können wir hier nicht nur solche Deckenspots einbauen, sondern auch noch die ganzen Lautsprecher für 3D-Sound. Sehen Sie hier nicht, aber sind alle drin. Das ist überhaupt das Schöne. Sehen Sie hier irgendeinen Lautsprecher? Alles verdeckt installiert und trotzdem stehen sie perfekt. Aber gut, ich war beim Deckensegel. Hier muss jetzt übrigens noch zufällig hinten, äh, zusätzlich hinten abgesteppt, um dann hier gleichzeitig zu sagen, wir haben vorne das, was wir brauchen für die Lichtabsorption, vorne den schwarzen Bereich und hinten, um das Ganze aufzulockern, nochmal in einem Grauton. Lockert den ganzen Raum wahnsinnig auf und dann jeweils schön hier entsprechend ausgerichtet noch die Beleuchtung, die ich übrigens auch farbsteuern kann. Aber weil ich Diskussionen mit einem unserer Mitarbeiter hatte, dass es aussieht wie ein Freudenhaus, wenn ich hier auf Rot stelle, habe ich mir gedacht, ich mache es jetzt lieber mal in einem schönen, neutralen Weiß. Ich hoffe, das gefällt Ihnen jetzt. Ansonsten kann man das ja einstellen, wie man möchte. Also das ist Punkt 2, Decke. Und Punkt 3 ist ein Vorhang. Das ist das, was im Wohnraum meistens auch sinnvoll ist, um zu sagen, ich habe dadurch, so haben wir es auch hier gemacht, Vorhang fährt überall zu, in dem Fall hier elektrisch, auf Knopfdruck mit der Haussteuerung verbunden. Dann habe ich im Mittelhochtonbereich, natürlich nicht im Bass, da arbeitet kein Vorhang, aber ich habe nicht die Reflexion von den Fensterflächen, die ich im Wohnraum immer habe. Und auch bei den Seitenwänden kann ich somit ein Stück weit die frühen Reflexionen im Mittelhochtonbereich schon mal eliminieren. Und habe dann den Raum so im Griff, dass man dann überhaupt mal was reingießen kann an Lautsprechern, an Technik und das überhaupt mal zur Entfaltung kommt. Auf jeden Fall hat sich der Kunde so drüber gefreut, als wir so das Kino konzeptioniert haben, dass er gesagt hat, okay, dann lass es uns richtig machen. Und richtig machen heißt bei dem Kunden wirklich volle Hütte. Sprich, Sie kennen ja schon unsere Transformer Baffle Wall. Die ziert hier die Frontwand von dem Heimkino, 80 cm tief. Komplett mit hochwertigen Absorbern, die wir speziell für uns anfertigen lassen, mit der Wangenkonstruktion. Davor hängt hier noch die Leinwand mit Maskierung. Und 
in dieser Baffle Wall sind auch unsere Yellowstone Subwoofer drin. Auch die kennen Sie schon, nutzen das komplette Volumen dieser Baffle Wall. Die Subwoofer arbeiten nicht in ein kleines Gehäuse hinein, sondern auf die komplette Baffle Wall. Die sind nach hinten offen. Das heißt, wir haben kurze Membranhübe, wahnsinnig gute Präzision, hohe Belastbarkeit, guter Wirkungsgrad. Einfach eine sensationell gute Lösung. Hier in dem Fall auch mit sechs Subwoofern, um den Raum noch besser und gleichmäßiger anzuregen. Aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Der Kunde hat nämlich auch unsere eigenen Lautsprecher aus unserer Raumakustikabteilung Hollywood Acoustics, unsere Rare Solution Lautsprecher. Kennen Sie vielleicht noch von meinem Vorstellungsvideo der Theater Lounge in unserem Demohaus in Sachsenheim. Da haben wir die ja hier in unsere Leinwand verbaut. Und dieses Lautsprecherkonzept wird immer beliebter. Es kommen demnächst noch ein paar weitere Videos, wo wir Kunden aktuell Kinos mit jenen Schallwandlern planen. Denn wir haben die so konzeptioniert, dass wir die maßangefertigt in jedes System reingießen, sodass sie perfekt passen. Sie können unsere Resolution Lautsprecher. Sie wissen ja, der Name kommt von einmal Solution für es ist eine Lösung für so einen Raum. Und Rare noch da vorne dran, weil das ist auflösungsbezogen, was wir hier machen. Ein High-End-Lautsprecher. Den haben wir nämlich dann hier mit in die Baffle Wall reingebaut. Auch dieser Lautsprecher nutzt das Volumen dieser Baffle Wall aus und ist dann ein voll aktives Drei-Wege-System zusammen mit den Subwoofern. Und das gleiche haben wir auf der Rückseite gemacht. Nämlich hier, wir nennen diese Teile Expander. Kennen Sie vielleicht auch schon von anderen Videos. Die werden auch maßangefertigt von uns selber für Sie, für Ihren Raum hergestellt, sodass die sich so integrieren wie hier eine schlanke Silhouette. Das komplette Volumen wird genutzt von diesem Element für die Lautsprecher, die sich dann hinter der Stoffbespannung befinden, auf perfekter Höhe für Ihren Raum angepasst. Es ist das falsche System für Leute, die eine Marke kaufen wollen, mit der sie bei Freunden hier groß auftrumpfen können. Oh, ich habe die Lautsprecher XY und guck mal, wie teuer die sind und die habe ich wahnsinnig toll geschossen. Das sind nicht so die Kunden, die sich für sowas interessieren. Das sind auch keine Lautsprecher, die sie beim Umzug einfach unter den Arm klemmen und mitnehmen können. Wenn sie umziehen, müsste man halt sowieso für sie ein neues Kino bauen. Das ist für Hausbesitzer, die sagen, ich möchte jetzt den perfekten Lautsprecher haben. Dafür haben wir die Resolutions gemacht. Deswegen finde ich da unser System sinnvoller. Aber klar, wenn wir jetzt unsere DSP-Lautsprecher nehmen, muss ich mir natürlich überlegen, was mache ich mit der Frequenzweiche? Die programmieren wir Ihnen dann digital in eine entsprechende Vorstufe. In dem Fall hier haben wir ein professionelles Gerät genommen, was es übrigens jetzt hier als Verstärker gibt mit zwölf integrierten Endstufen, die wir frei zuweisen können. Das heißt, eine Endstufe macht den Hochtöner, eine die Mitteltöner, eine geht in dem Fall dann hier oder eine externe auf den Subwoofer. Das Ganze perfekt für den Hörraum abgestimmt, äh, Phasen linearisiert, zeitoptimiert und hier übrigens so konsequent, dass wir die, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, auf den Respeakern haben. Wenn Sie natürlich sagen, Sie wollen Lautsprecher als Möbelstücke betrachten und es ist schön, wenn hier ein geschwungener Lautsprecher steht in Hochglanzschwarz, auch wenn der dann nachher hier das Bild reflektiert auf die Leinwand, da argumentiere ich nicht gegen. Das ist absolut richtig. Wenn Sie so denken, kriegen Sie von uns auch ein solches System. Wir bauen auch solche Lösungen. Aber es ist eben nicht unsere primäre Intention. Uns geht es darum, eine Lösung zu bauen, die richtig gut funktioniert. Hier jetzt mit 3D-Lautsprecher noch, die übrigens nicht mit unseren Resolutions gebaut sind. Da haben wir passende genommen von Monitor Audio, die recht gut harmonieren. Denn da muss man sich dann auch entscheiden, will ich jetzt nochmal fünfmal oder viermal 4000 Euro ausgeben, nur für 3D-Sound. Das wäre dann ein bisschen mit dem berühmten Kanonen auf die Spatzen geschossen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Da muss man dann gucken, wo man landet. Was haben wir hier sonst noch gemacht? Ja gut, Laserbeamer äh, macht den Wohnraum immer Sinn. Schnell eingeschaltet, schnell ausgeschaltet, lange, lange Lampenlaufzeit, tolles Bild, 4K, 18 Gigabit. Wenn man es sich leisten kann, ist der Projektor momentan sowieso immer sinnvoll. Steuerungskonzept für den ganzen Raum ist im Prinzip auch klar, dass ich jetzt hier alles mit einer Fernbedienung bedienen kann. Ehefrauenkompatibel, sage ich jetzt mal. Aber das Wichtigste ist wirklich nachher hier Gänsehaut. Der beste Indikator ist, wenn wir so ein Kino hier gebaut haben, ähm, fange ich an zu kalibrieren und so, so war es jetzt auch die letzten Tage, wo wir ja mehrmals hier waren. Übrigens, so ein Kino baut sich jetzt auch nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Also ich glaube, wir waren hier in der Summe 
300 Mannstunden. Also das dauert schon wirklich, bis so ein Kino steht. Und wir probieren das auch so günstig wie möglich zu machen, weil wir ja eigene Handwerker haben. Und ich mache ja letztendlich zusammen mit unserem Team, wir machen ja alles selber. Ja, also ich brauche keinen externen für Audiokalibrierung, für Bildkalibrierung, für Steuerung. Das drückt sich letztendlich auch im Preis raus, weshalb wir hier eine vernünftige Kalkulation für Sie machen können, ohne dass ich externe Schreiner für 55 Euro die Stunde hier 200 Stunden aufwärts beschäftigen muss. Rechnen Sie mal nach, was das allein kostet. Das Thema haben wir nicht. Also da probieren wir schon wirklich wirtschaftlich zu arbeiten. Aber worauf ich hinaus will, wenn dann alles kalibriert ist und ich zu diesem wunderbaren Punkt komme, wo ich hier sitze, so war es auch gestern, da war der Kunde nicht da, und ich bin auf einen uralten Film gestoßen, den ich ewig nicht mehr gesehen habe. Face Off im Körper des Feindes. Das war so diese glorreiche Ära der Nicolas Cage Filme. Äh, oder hier generell so diese ganzen Filme. Con Air, The Rock, die, die fand ich wahnsinnig gut. Popcorn Kino, Par Excellence, aber macht gute Laune. Und ich gucke so einen Film an und zum ersten Mal seit langer Zeit in einem richtig guten Heimkino gesehen. Und so dieser Immersionseffekt, die, die Feinheit, mit der die Lautsprecher spielen, die Dynamik, die... Gute Bildqualität, die selbst über Netflix jetzt hier noch angekommen ist. Ich habe den Film angesehen und gucke auf einmal, oh, scha äh, schon eine halbe Stunde vorbei. Ich habe wirklich eine halbe Stunde den Film angeguckt, weil ich so versunken war. Das ist immer, auch wenn ich ein Gerät teste, das absolut beste Zeichen. Und das Schöne ist jetzt auch hier gewesen, wenn ich mit dem Kunden hier so diese typischen 5-Minuten-Sequenzen mache, ja, wir gucken da, haben uns Star Trek angeschaut und so, klang alles super, Kunde war begeistert. Aber noch viel entscheidender war der Anruf am Folgetag. Ruft der Kunde an und sagt, Lars, Mama Mia ist ein Scheißfilm und überhaupt nicht meine Musik. Aber ich habe ihn komplett zu Ende geschaut. Ich hatte feuchte Augen, es klang so gut, es hat mir so Spaß gemacht. Der Film war so lebendig, ich war voll drin. Dafür bauen wir die Kinos. Da geht es nicht darum, dass sie nachher Markenprodukte, klar, natürlich kriegen sie von uns Markenprodukte, keine Frage, aber primär geht es uns nicht darum, dass sie nachher Besitzer von Technik sind, sondern dass wir ihnen Lebensqualität, Lebensfreude, Spaß an Filmen, an Medien vermitteln. Im, im Quadratmeterformat für sie und ihre Familie. Und wenn das für sie interessant klingt, dass wir sie dahin begleiten, dann freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme. Und vielleicht haben sie dann bald auch so ein Kino hier stehen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn sie auch bei meinen zukünftigen Videos fleißig reinklicken, idealerweise gerne abonnieren. Freue ich mich über jeden Einzelnen. Und ansonsten, wir sind für Sie da per Facebook, über unsere Webseite, über Kontaktformular, über die Hotline und freuen uns auf Ihre Fragen und Ihr Feedback. Bis bald. Tschüss.